Good evening, boys. <laughs> Good evening. Good evening. <laughs> Good evening. Hello. Hello. Hi. Hi, Roxana. Hi, Jenny. Hi, Charlie. And hello, Chiki. How are you? Hi. Good evening. Good evening. How's everybody? How was work today? Was it good? Yes, I'm good. Very good. Nice. All right, guys, so today we officially begin unit four, all right, which is the last unit for this course. So that means that we have five days left and we're done, all right? So we have today, tomorrow, and Friday of this week, Monday and Tuesday, and it's over. All right, so very good, guys. We're almost there, okay? So that's very, very good. Let's see, so we already have um, some of you, so we're gonna wait for a little longer to see who else is gonna join us in class today, which I hope is most of them, all right? So let me just get the book that we're going to, um, the book that we always use anyhow, just give me a second. All right, guys, so yesterday we finished this. We were talking about uh, research and development. We were talking about marketing. It was in kindergarten. <laughs> uh, we were talking about accounting and finance, and we were talking about what they did, all right? So what do they do? So we gave, I mean, you guys gave me some of the um, definitions of what these people do, okay? So now I want, we did not check this yesterday. So we're going to check it today just um, like as a review that's going to help us <clears throat> like a review of the whole thing. And then we're going to move on to unit four. 
all right, that we talk about how to use prepositions of place, all right? So that is very um, interesting. So I hope you guys can, uh, of course, participate and join in the whole process here. Can you guys see my, my, my book right now? Yeah, can you see it? Yes. Yes. Thank you. Hi, Jess. Hi. All right. Very good. Thank you, Jess. All right. So here we have what, when, where, why, which, and who. Okay. So Charlie, I want to hear your questions so I can we can check together. Um, how do you have it done? Hi, Ede. Good evening. So Charlie, can you please tell me what about? Hi. Excuse me? Can you tell me number one, your question and your answer, please? Ah, okay. Uh, what do you study? Okay. In the, in the answer, uh, I study English. Ah, oh, what do you study? And the answer is I study English. Perfect. What about when? Charlie, what about when? when? Hmm? Okay. When is your when is your birthday? Okay. My birthday is on January twenty third. Three. January twenty third. All right. Very good. January twenty third. Excellent. Very good. Uh -huh. Very good, Charlie. De las de la tres, cuatro, cinco y seis escoja una más. Cualquiera. Okay. Where? Okay. Uh, where do you work? Mm -hmm. I work in, in NPCS. Okay, very good. Thank you. Nice. Thank you. Hi, Mari. Very good. Thank you for being in class. Very good. All right. Let's see. What about Jenny? Jenny, tell me um, your questions, please. Hagamos primero las preguntas y luego vemos las respuestas. Vemos cómo, veamos cómo formamos las questions. Oh, whatever. Whatever no, question? No, oh. no, let's, let's try to listen to the six. In order. Questions. Yes, please, that's okay. Okay, in order. The first is, what is your favorite food? Okay. Okay, the answer I have to answer. The first is, uh, for uh, Adeli, the Adeli favorite food is sushi. Oh. And Adita, okay, and Ada, favorite food Chinese. Her favorite food is Chinese. All right. Okay. Very good. What about when? Okay. Next. Okay. When? When is your birthday? Okay. All right. Uh, for for Adelie, the the Adelie birthday is on August sixth. Okay. For Ada, the birthday is on November nineteenth. Excellent. Very good. What about where? Okay. Where? Where do you go on Sunday? Excellent. Okay. Okay. For the the Adeli goes to the supermarket. And okay. Adelita, uh, goes to church. Okay. Very good. Why? Jenny, why uh, your microphone is off, Jenny? Why? Is he not in class? Oh my goodness. The okay. first answer says because he was sick. Okay. The other answer because he had parties. Because he have or because he has? Yes, I don't hear. Because, uh, can you hear me? Wait, wait a minute. Wait. Okay. Oh. All right. So, you, did you say because yeah. he have or he has? Jenny? He has party. Okay. All right. Okay. Very good. All right. What about? A wish. Yes. For wishes. Which color do you like? Mm -hmm. The answer, she likes pink and blue. She likes pink and blue, very good. And what about who? Who do you like with? Who do you live? Jenny, live. Live, yes, yes. live. Okay, no live, all right, uh-huh. 
Okay, the first answer says she leaves. The, she leaves her husband. The other, she leaves her daughter. Okay, the last she leaves with her family. Okay, so she leaves with. Very good, Jenny. Thank you. All right, very good. Let's see. Um, Chiki, let's go over your questions. Because of time, Chiki, just let's listen to the questions only right now. Okay, my questions are the same uh, of Yeni. Ah, oh, they're the same. Because as we work together. Yeah. Oh, perfect. Okay, so that's fine. Don't worry about it. Thank you, Cheeky. Very good. What about Jasmine? Okay. Jasmine, um, your questions. Only the questions, Jas, not the answers. Okay. All the questions. Yes, all the questions. Only questions. No answers right now. Okay. Uh, the first, what is your name? Mm -hmm. When is your birthday? Mm -hmm. Where do you work? Mm -hmm. Why do you study English? Mm -hmm. Which movie do you prefer, action or comedy? Excellent. And who is your wife? Oh my goodness. All right. Very good. Thank you. I like your questions. Thank you. All right. Uh, Ede, can you read only the questions, Ede? Okay. okay. Uh, what is your favorite color? Mm -hmm. When is your birthday? Where do you live? Why do you study English? Which mm -hmm. pizza do you prefer? Hawaiian or pepperoni? Okay. Uh, is there, who is your husband? Okay. All right. Very good. Thank you. Roxana, your questions only, please. Solo para aclarar, Miss, no le copié. <laughs> yeah, okay, that's okay. <laughs> Él le copió a usted, Jazz. No, I'm kidding. All right, very good. Roxana. La, <laughs> la misma es de, la misma del profe, del profe Ed. Ah, okay, perfect, perfect, perfect. Very good. Mari, what about yes. your questions? Okay. The question number one is, what is the last movie do you see? Mm, okay. When is your birthday? Mm -hmm. Where do you live? Yes. Why do you cry? Uh -huh. <laughs> Which color do you like? Yeah. And the last one, who is the new teacher? Ah, me quieren cambiar. No me quieren. All right, who is the no, new no. teacher? <laughs> very no, good. No aclaré a mi ayer. <laughs> I know, I know. I'm kidding. All right, very nice. Thank you. Ah, uh, Frank, ¿las suyas son las mismas que las de Mari? Sí, mi, solo tengo una pregunta. Ajá, a ver. La, la hicimos ayer, pero ahorita estaba pensando eso. Dígame. En la primera frase que hicimos, what is the last movie do you see? Ajá. Sería incorrecta por decir, no sería, sería con wish. Uh, you can say what is the movie that you saw. De hecho, sería en pasado, porque cuál fue la última película que viste. All right. Por eso no le dije nada a Mari, porque tendría que ser en pasado. Pero puede decir what or which. It's okay. Ah, ok. Very good. Yes. Solamente porque son las mismas. Mm -hmm. Yeah, ok. Perfect. Very good. Thank you. Laurita. Hi, Laura. Hi, teacher. All right, Laura, uh, your questions, please. Um, the first, what do you study? Okay. Number two, when is your birthday? Okay. Number three, where? Where? Number five, which do you like, cars? Okay. Number five. Yes, please. Which do you like, cars or motorcycle? Mm. And the number six, who discovered America? Oh, I like that question. Very nice. Very good. Thank you. Let's see. Adilio, your questions. Okay. Sí, mis son las mismas de que le hizo allí. Bueno, 
ya la voy a repetir. Yasmin. Ah, solo dice <risa> el gas. Ah, ok, ok. That's okay, Yasmin. Sí, Yasmin. sí, ajá. Ok, no, Pero that's fine. Ok. okay. Eh, por cuestiones de tiempo, quizás como ya las dijo Jazz, pero ya vamos a regresar con las preguntas, con las respuestas. No se preocupe, ahí lo va a hacer usted. <ríe> All right, let's see. Um, what about Bea? Your questions, Bea. Um, son las mismas de de Eve. No importa. Ah, ok. No, ¿cómo no? O sea, no, no importa, pero, pero ahorita estamos con las preguntas nada más. Ya vamos con las respuestas. No se preocupe. All right. A ver. Uh, what about okay. María José? Your questions, María José. Um, what, is, what is your occupation? Uh -huh. And when do you lie? Ok. Leave. Where do you from? Ajá. Uh -huh. And why do you like pupusas? Okay. And which, which is your favorite pizza? Okay. Papa John's or how? Oh, very nice. Who is, who is a student new? Who's the, the new classroom? student? Ah, who's the new student? Who's, thank you. Yes, very good, Maria Jose. Thank you. All right, let me see here. Adita, ¿con quién trabajó ayer? Adita, hello, Adita. Adita, can you hear me? Con Miss Jenny y con Miss Chiqui. Ah, ok. Entonces son las mismas preguntas de Jenny and Chiqui, right? Ok, that's yes. ok, Adita. Thank you. Very good. Ok. Uh, Michelle, who did, you, who, did you, uh, who did you work with yesterday, Michelle? Okay, Michelle va, va, en, va en camino ahorita. All right, voy a tomar asistencia y seguimos con algunas de las respuestas. A ver, Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Hi, Sonia, I'm so happy to see you. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Dayana no ha entrado aún. Ok. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Um, Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Beita. Present. Thank you. Present. All right. Very good. Thank you. Uh, let me see. Paola Giselle Guardado, de, uh, Guardado Ortega. Ada Carolina Campos Viuda de Ruano. Present. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Edgar Edison Meléndez Rivera. Jazz, Jazz. Y Ed. All right. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. All right. Uh, Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Very good. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Where's Damari? Oh, no. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Thank you, Michelle. Present. Thank you, Gloria Maribel. And Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Very good. Okay. Fíjense que me llama la atención cuando reviso las preguntas, digamos que éramos, mmm, creo que éramos ocho grupos, más o menos, creo, más o menos siete, ocho grupos. Y creo que, si no todos, la mayoría, all right? <ríe> Con el when, fui, hicimos así como when is your birthday, why do you study English, esa fue como bien recurrente. 
uh, what is your name, ok, ahora los voy a, les voy a poner un, un challenge, ok, y se los voy a poner individual, all right, entonces ahorita sí como que nadie puede salvarlos, all right, a ver, siempre con las mismas WH questions que estuvimos ayer, ok, creo que era, no me recuerdo el orden, pero era what, when, where, why, which, and who, solo esas seis eran, Yes. Yes. All right. Entonces, necesito que me vuelvan a hacer seis preguntas que no sea que what is your name, que no sea where do you work, ni where do you live, ni why do you study English, nada. Sí, explore. All right. Haga otro tipo de preguntas. Pregunte otra cosa. No lo mismo. Usted no va a andar por la vida preguntando lo mismo todo el tiempo. What is your name? Where do you work? When is your birthday? Bye. <risa> <risa> right, entonces, animémonos a hacer otras preguntas. A ver, les doy, hoy sí le voy a dar seis minutos. Mis, mis, por mi Jessy, <risa> mi Jessy. Tell me. ¿Me puede, re, me puede repetir las, las prepos prepositions aquí es, no, ¿Sí? no son prepositions las WH questions um, Adita, aquí están en pantalla Adita what, when where, why which and who what when Espérame, no me lo quite por favor bueno where where hasta las seis Así es, Adita. Why, which, which, y who, who, who verdad? Yes, hi, Damari. Hi, hi Miss. I'm oh, sorry. That's okay, de amarillo estaba así como que pasó con Damari, si va no, así como que... Ay, sufrir. no puedo, no puedo creer que fallé. <ríe> A ver, Damari, ¿sabe que ahorita sus compañeritas y compañeritos están eh, en la misma tarea que hicieron en grupo ayer con las WH Questions? Pero fíjense que la, la mayoría fueron bien recurrentes, ¿verdad? Why do you study English? When is your birthday? What is your name? Entonces, ahorita les he puesto a hacer otras preguntas con las mismas WH questions, pero nada que ver con what is your name, ni where do you work, ni where do you live. Animémonos a preguntar otras cosas, ¿ok? Entonces, Damari, tienen, bueno, ahorita ya tienen menos, pero digamos que están intentando sacar una pregunta por minuto. A ver, a ver cómo nos va. Ok, ok. Thank you. Hi, Pau. Hello, Miss. Hi, Paola. How are you? I am super good. Thank Excellent. you for Excellent. Very nice. I'm glad to see you again. Um, Pao, right now your classmates are working on WH questions, but I don't want any like typical questions like what is your name? Where do you live? No, something different. Okay. So something with what, where, when, why, which, and who. Six WH questions. Okay. Uh, simple present. Simple present. Everything. Yes. Thank you.
How many sentences miss? It's one per um, WH question word. So six sentences, Pau. I mean, six questions. Oh, okay. Thank you. Okay. Are we finishing now, guys? Me escucha. Yes, I finished. Ah, okay, all right, very good. Yeah, perdón, es que de repente pensé que no tenía encendido el micrófono. Very good, thank you, Pau. What about Mari, Charlie, Roxy, Adilio, Jasmine, Michelle, everyone finished? Yeah, no, me. Ah, okay, okay. Beita, no yet. Chiqui, finish? No yet. All right, okay. It's okay. Let me know when you're finishing. Pa, we're going to wait a little bit longer, okay? Okay. I'm finished. I think so. Finish. Perfect. Okay. Let's wait a little longer for everybody, almost of your classmates, to finish up. All right, let's see. Um, Frank, can you tell me the last six que tiene ahí? Choose three, Frank. Uh, what is your favorite song? Okay. Uh, when do you buy your t-shirt? Okay. Uh, why do you like Salvacola? <laughs> okay, why do you... <laughs> All right, very good, that's funny. Very good, let's see, Chiki, let's hear your questions. I don't, just choose three, Chiki, please. Okay. Um, 
Let me see. When is the preschool meeting? Excellent. You see, is, very is, good. Is that okay? Yes. Perfect. Yes, perfect. Okay. Why is he angry? Excellent. Yes, very good. And um, where does she keep my book? <laughs> very good question. All right. Yeah, where does she keep my book? Very nice. Thank you. Very good. Okay. All right. What about um I don't know. Me. The Mari. Who said me? Me. Alguien dijo me. Me, please. Okay, Pao. Yeah, yeah, go ahead. Paola. Pao and then the Mari. That's fine. Paola and then the Mari. Okay, yes. Uh when do you take the shower? Okay. How does she feel today? Why do they ocean? Why do they? Why do they swim in the ocean? And why do they swim in the ocean? Oh, perfect. Very good, Pao. Great uh, questions. Very nice. Thank you. Damari, can you choose some three of your questions, please? I am angry because I, I am hungry. <laughs> oh, my <laughs> why are you angry? I'm angry because I'm hungry. Okay, very good. Okay. No, I was contestando la de mis chiqui. Ah. Okay, yo puse. Um, how often do you go to the cinema? Excellent, very nice. Thank you. Um, when are you coming to see your grandmother? Very good. Okay. All Maybe. right. Okay. And where, where is your house? Perfect. Very good. Where's your house? Great. Thank you. Diferente, where do you live? All right. I mean, the same thing, but at the end, it's different. Okay. Very good. Thank you. Beita. Póngame ahí en la que, que, póngame ahí que ya vine. Sí, no, ya, ya, ya estuvo. También okay. a Pau y también a, quiero ver quién entró después. No, Pau y a usted. Ya, no se preocupe. Very good. Thank you, Damari. Very good. Ajá, vea. Okay, uh, what do you want to eat? Okay. Uh, where is the key? Perfect. Where is the key? <laughs> Acá de rato se me pierde. Uh, <laughs> why, why were you late to class? Ah, very nice. Very good. Okay. Thank you, Bea. Very nice. Let's see. Mari and then Charlie. Prepárese, Charlie. Mm -hmm. Yo primero. Sí. Yes, Mari. Please, ladies. First. Ah, okay. <laughs> okay. <clears throat> Why don't I remember anything? Perfect, no, no, Mari. No. You see? Excellent. <laughs> very good. Ya ven cómo es diferente todo ayer. What is your name? What is your name? Yo sé que pueden dar más. ¿Qué les pasa? Very good. Thank you, Mari. Very nice. Ajá. Who ate the food of the baby bird? All right. Mari, ¿sabe que Yo estoy súper ansiosa con usted cuando lleguemos, eh, si estamos juntas, eh, para el pasado. A usted le encanta hablar el pasado. Yo ya vi. <laughs> No sé por qué. Pero lo maneja bien, Mari, así es que estamos bien, ¿ok? Está bien. A pesar ok, de ok. Que ahorita era presente, ya ve, tiene que salir. poner, tiene que, 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 tiene que agarrar las clases para que vea que, cómo voy a trabajar en el pasado. No, si el... por mí encantada, Mari, pero es que no depende de mí. A ver, ok. Ok. Um, when do you think to cut your hair. Very good. All right, excellent. Very ver, nice. Otra. Ajá, dele, dele. <laughs> Para where, no, me, no se me ocurrió nada. <laughs> What okay. country do you want to visit? Very good. Ahí está. Okay, very good. Solo Maribel, la pronunciación de visit es con B chiquita. <laughs> visit. Visit. Excellent. Uh -huh. yes, very good. Okay. <laughs> very nice, Charlie. Go ahead, Charlie. Ajá. Ok, ok. Ahí voy con usted que hace un rato yo la dije primero, entonces todos los demás me copiaron. <risa> ok, ok. Eh, what eh, sería, what do you are in the house roof? Otra vez, Charlie, perdone. What do you are in the house roof? Mm. 
Me está poniendo el do y me está poniendo el R, Charlie, o es mi internet la que me está fallando. <risa> oh, sí, sí, sí. Luego lo corrijo. Okay. Pero ya no, ya no puse what is your name, así que... Exacto, bueno. no, está súper bien. Ahí ya vamos ganando. Ok, corrija esa, Charlie. Eh, regáleme otras, please. Ok. Eh, when, is the father, the, when is the Father's Day? Ok, when is Father's Day, ok. Where is the Eiffel Tower? Oh, very nice. Why do you hurt? <coughs> Se le fue el sonido, Charlie. No sé, de verdad, hoy sí es mi internet. Why, why do you hurt the leg? I don't understand. No le logro comprender bien, Charlie. Disculpe. Why do you hurt? Doler. Ajá. Alec. Ah, ok. Ok, hagámosla, hagámosla eh, un poquito diferente. Why does Why? your leg hurt? Ok. Ok, very good. Uh -huh. Why does your leg hurt? Okay, perfect. Thank you, Charlie. Very nice. Roxy, después Laurita, and then Jazz. Uh, where she is? Where, where she is? Where is she? Dele vuelta, Roxana. Where is she? Okay. Where is she? Excellent. What are you doing? Excellent. Okay. Yeah. Okay. Why do you make me this? Uh, this? Why do you make? Uh, why do you make me this? Mm, no le entiendo la última palabra, Roxy. Perdóneme. This? Why do you make this? Mm -hmm. Okay, perfect. Why do you make this? Okay, sure. That's fine. Perfect. Very good. Okay. Nice. Thank you. Thank you, Roxy. A uh, Laurita creo que dije. No sé si fue a Laurita o a Dilio. I can't remember. Oh, Jazz. Yes. I know. Okay, Laurita. Se le fue la última. ¿A todas o solo unas cuantas? Three. Three. Three, okay. three, three. Uh, como, dice, como dice las mamás, where do you go? <laughs> Yeah, <laughs> very good. Where do you go? Um, the other, why do you see me like that? Ah, very good. Pronunciación, Miss. Ah. Yes. And who enjoy my, enjoy, I, I, no sé, my food. Who enjoys my food? Okay, enjoys my food. Very good. Excellent. Very nice. Thank you. A ver, Jazz y después Adilio. Um, what did you do last Saturday? Okay, simple past. Okay, that's okay. Uh huh. When do you When do you buy this bag? Okay. And why does she look so happy? Very good question. Why does she look so happy? Yo creo que ustedes todos me mintieron que eran beginners uno. Fíjense. Mm -hmm. Lo he venido a averiguar casi el cinco días antes de terminar. Very good. Excellent questions, guys. Excellent. Ajá, Jazz. Me dijo todo allá, ¿verdad, Jazz? Yes, very yes. good. Me emocioné tanto que pensé que le faltaba. Very good. A ver, Adilio, tell me your questions, Adilio. Y después vamos con Michelle and Eddie. ¿Puedo comer? Ok, Miss. Este, the question, what? Do you like to hit? What? What do you like to hit? To eat. Es lo que te gusta comer. Ah, what, 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 okay. What do you like to eat? Sí, perfecta, 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 perfecta. Very good. Ajá. When you go to church. When do you go to church? Very good. When do you go to church? Excellent. Where is the court? Creo que se pronuncia es court. Sí, creo que lo pronuncié bien. Sí, Where sí. is yes. 
is the course. Okay, course. yes, that's, yes, that's okay. Yes, very good. Where's the court? Very good, thank you. Let's see, Michelle, what, what? do you have for that? Uh huh. Me faltan tres. Three, uh, no faltan. Okay, ya las hizo. Sí. Ah, bueno, dígamelas. Al menos lo he intentado. Ahí voy. Claro, Adilio, <laughs> excelente, super. Uh huh. Why why do you like car? Okay. Which is your car? Excellent. Y esta no sirve, pero pero yo la hice. Who who is the one that you in difficult time? Okay. Creo que así es, mis ojalá que así sea. No, it's okay, Adilio, it's perfect. Thank you. Yes, very good. You see, you see. Ya ven, ya ven. Ajá. Very good. Michelle, oigamos la de Michelle, please. Ah, y después Ede, me parece que ya dije, ¿verdad? Ajá. Eh, solo pude ser dos. <laughs> Excelente, no se preocupe, compártalas. Eh, what it is a happy? Ok. Y what do they sing? What, okay, what do they sing? Okay, why do they sing? All right, very good. Yes, Michelle, very good. Okay, Ede. Where do you meet your wife? <laughs> All right, very good. Which mall do you visit usually? Which mall do you usually visit? Okay. Who teach? Who teach you to play the guitar? Ah, okay, all right. Who teaches you to play the guitar? Okay, very good. Excellent, very nice. Let me see here. We have um, Jenny. Jenny, Jenny. Jenny. Uh -huh, Jenny. <laughs> what do you do on weekend? Excellent. And how old your brother? How old is your brother? Is your brother, okay. When were you born? Excellent, yes. All right. And why were you sad? Oh, very nice, okay. All right, good questions, excellent, all right. Adita, Adita está por ahí? Miss, me voy a salir ahorita de, 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 de. De, de aquí porque me está fallando ahorita el, donde estoy conectada, voy a entrar por, por otro dispositivo. Ok, Jenny, that's ok, thank you. A ver, Adita, do you have your questions? Adita, su micrófono. Bueno, no las hice muy largas. No, no importa. A ver. No, no sé si están bien. What day is today? Ok, what day is today, very good. Where are you from? Excellent. Y when you like a milk? Ah, Ahí sí creo que sí. Okay, like when do you want to drink milk or would you like some milk? Uh -huh. Okay, that's Me okay. faltó algo, ¿verdad? Yeah. When, eh, when? When, when do you drink milk? Podría ser. Ah, okay. When do you drink milk? milk. Otra when, vez, do you, when, sí, when do you drink milk? I drink milk. Yes. Thank you, Miss. Very good, Adita. Very nice. Sonia, no sé si mm. tiene, eh, yo sé que no ha estado en clase. No sé si tiene alguna, Sonia. Si que lo queremos intentar, si no, no se preocupe. No, Miss, no dice ninguna. No okay, ninguna. no, no se preocupe. Ya, ya le voy a ayudar yo por ahí. All right, don't When worry do about you it. Drink milk? Okay, thank you, Sonia. All right, very good. See, you see, guys, so sometimes... Lo importante aquí es como salirnos de nuestra zona de confort, all right, y tratar cosas nuevas, ¿verdad? Yo sé, y de hecho la instrucción era hacer oraciones o preguntas, mejor dicho, en usando el presente simple. Sin embargo, otros exploraron por ahí en un futuro, en un pasado, y ahorita yo no le voy a limitar a decir, no, está mala porque no la hizo en presente. Está bien, la idea es como explorar, tratar como de salirnos de ese cuadrito y decir, what's your name, what's your name, what's your name. O sea, no la pudimos desde ahí bachillerato, hace mil años, right? No, mentira. Right? 
Very good. Entonces, la idea es like to explore a little bit. All right. So that's very, very important. Okay, guys. So uh, we're going to go on right now with the book. Okay. And then we're going to see the presentation and I have for you. Okay. So here, let's please go to the book right now. I'm just going to open it right now for you. All right. So here, we are going to begin unit four. In other words, this is the very last unit that we have to deal with, okay? So, unit four, I will be able to. Vea, regáleme esto, please. Uh, ¿Lo leo? Yes, please, vea. Hola. Okay. Describe the location of my and the other end. Others work place. Thank you. Yes, Bea, very good. So I will be able to describe the location of my and others workplace. All right. Let's see. Jasmine, number one. Let's start. Please continue reading that part, Jas. Ask. Ask some classmates where they work in the location of, of it. Also mention where you work and its location. Perfect, very good. Okay, so we're gonna talk right now about some prepositions of places, about places and addresses. Okay, so that's what we're going to see today. If you notice here, we have a, a map and we have some places around the city. Okay, now, Antes de empezar con todo esto de las prepositions, les voy a dar, de verdad les voy a dar un minuto, ¿ok? Lo voy a tomar aquí, I'll, 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 I'm going to take your time, and I want you to write as many places in town that you know in English, ¿all right? Entonces, tenemos un minuto. Lo que quiero que hagan es, escriban tantos lugares como se puedan en inglés, que hay en la ciudad. All right, yo les digo cuándo empezar. No empiecen todavía. Eh, eh, wait, 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 wait. Okay, ready? Are you guys ready? No, Frank, todavía no, Frank. I'm kidding, Frank. <laughs> All right, three, two, one, empezamos. Let's start now, please. Let's see. Roxana. Todos los 100 que escribió, regáleme dos. Payless. Okay. Excuse me? Payless. Okay, shoe store. Okay, it's a shoe store. Very good. Uh -huh. uh, cinema. Cinema. Yes, the cinema. Shoe store and cinema. Very nice. Very Charlie. Uh -huh, Charlie, two. Two places. Charlie está en, en, en mute. ¿En los 100? Sí, de los 100 yo sé, solo dos. <ríe> Charlie, no le escucho. Eh, en Stadium. A stadium, ajá. Eh, Rosales Hospital. Hospital, very good. So, stadium and hospital, shoe store, and we have a cinema. Yes, uh, Bea, tell me, you have a question. Y es que no sé, pero se oye como interferencia. No sé si soy yo, pero yo mm -hmm. no casi 
No lo escucho porque se oye como una televisión al fondo. Que si es interferencia, solo yo lo escucho. Pero no, no le logro escuchar muy bien a usted. Ah, ok. No sé si estoy yo. Es que creo que hay un micrófono abierto por ahí, de hecho. Y si se Ahorita escucha. lo cierro. Thank you. All right. Ok. Uh, Bea, better? Can you hear me better now, Bea? Sí, yo sí le escucho. Súper bien. <laughs> All right. Ok, that's ok. Ahora sí le escucho. All right. Ok, Bea, that's fine. Let's see. Mari, tell me two places around town. Uh, Mari, please. Supermarket uh -huh. and Cuscatlan Park. Okay, so park, very good. Yes, very nice. Frank, tell me two places. Grocery store. Excellent. Y drugstore. Drugstore, perfect. Laurita, no repita Laurita. De ninguna les que han dicho ya, no se vale. Ya me las quitar. No, sorry. I uh, bank. Uh -huh. Así se escribe. Bank, yeah. um, police station. Police station, perfect, very nice. Adilio, two places, please. Ya me la quitaron todas mis, pero oh, restaurants. No. Restaurants, <laughs> yes. Yeah. Las demás ya las dijeron, las que había notado. Ah, será. Piensa en otra, Adilio, me avisa. Tenía par, square, tenía este, short, tenía algunas ahí. Okay, very good. That's okay. That's fine. Sonia, a ver, Sonia, two places in the city, Sonia. Well, yo había escrito las que han dicho, pero. Ajá. Ajá. Cool. Okay. My supermarket. Yes. Park. Sure. Excellent, Sonia. Very good. Yes. Thank you. Uh, Chiki. School. Mm -hmm. University. Yes. All right. School, mm. university. Very good. And bank, park, church, hospital, police okay. station, malls, <laughs> restaurant. All right. Very good. Yes. Okay. Uh, Bea, what about your places around the city, Bea? Library. Okay. And book, bookstore. Excellent. Yes. Library and bookstore. Very nice, Bea. Okay. Thank you. Okay, very good. Uh, Jess, what about yours, uh, places around the city? Uh, Plaza Munda Popa Mall. Okay, so malls, yes. Uh -huh. uh, gas station. Mm -hmm. And how do you say panaderia? Uh, bakery. Bakery. Whoa. Bakery. Bakery. Okay. Bakery. Uh, yes, very good. Yes, thank you. Nice. Thank you. Very good. Jenny, what about your places around the city? Uh, fire station. Mm -hmm. And how do you say pharmacia? <laughs> um, you can say drugstore. Drugstore. Okay. All right, very good. Thank you. Pao, can you think of two more? Uh, let's see. Two more sentences with Sorry, coach. Places around town, Pao. Places around the city. Uh, you yes, two places more. Uh, yes, uh, the museum, uh, mm -hmm. bank, Church. park, uh, city hall. All right, city hall. That's good. Uh, they haven't mentioned that one. Thank uh, you. Yeah, very good, Pao. Thank you. Okay. Okay, so we have the City Hall, which is very good. City Hall is Alcaldía, for the ones that did not know that. Thank you, Pao. Very good. The Mari, what about your places around town? Thank you, Pao. Coffee cup. Excuse me? Coffee cup. Coffee. Uh, a coffee shop. Yes, yeah, a coffee shop. Uh -huh. Coffee shop. Um, uh, nice and beauty salon. All right, so like a hair salon or a beauty salon. Thank oh, maybe church. Yeah, okay, very nice. Thank you. Eddie? Uh, how many? Just two. Two. Okay, airport. Mm -hmm. And bus 
station. Bus station, yes. Thank you, Ede. Very nice. Michelle and then Maria Jose. <clears throat> ah, ya las dijeron todas, Miss. Segura. <laughs> yes. All right. Eh, tenía Cuscatlan Park, uh -huh. Water Squatter, uh -huh. <laughs> eh, Pharmacy. Pharmacy or drugstore, uh huh. Vet veterinaria. Ah, pet store or yeah, the vet. Very good. Yes, very nice, Michelle. Eh, market. Yeah, ya ve, no la había mencionado. Market, very nice. Había mencionado supermarket. Very good, Michelle. Thank uh, you. Yes. All right, very good, Michelle. What about Maria Jose? Ya no me dejaron ninguna teacher. No le creo. De verdad. <laughs> Este, right. Sí, porque había puesto supermarket, shore, park, restaurant, okay. hospital, clinics, um, veterinary clinics, okay. um, beauty salon, the police, and okay. ya no tengo más. Very good, María José, pero puso varias. Very good. Thank you, guys. All right. So, yes, those are places around town. Okay. So, that's very important. Uh, let's see. How do you know, like, Freun and Bidri and Nepa, what are they? <laughs> ah, yes, the money, very good. So, how do you say that in English? To something. <laughs> to something. <laughs> Not cheeky. <laughs> okay. Yes, though. Yes, Adita. Solo que hoy sí tiene apagadito su micrófono, Adita. No me ayuda. ¿Puedo participar? Sí, Adita, claro, por supuesto. <risa> Vaya, college. College, yes, college. Yes. Very good, ok. Shopping center. Shopping center, <risa> very good, Adita. Very yes. nice. <risa> Two. Okay. Miss Me Two. Me de Army y, Boulevard. Y, y tengo el Lake Cuatepeque. Cuatepeque Lake. Very good, Adita. Cuatepeque eh? Lake. Lake. Okay. <laughs> Cuatepeque Lake. Very nice. Thank you, Adita. Yes. Very uh -huh. good. Yes, the Mari. The Mari decía este hardware store. Hardware mm -hmm. store is... Ar Ferretería, hard, where, ah, okay. store. Y las calles también, Miss. Street, Army, yes. Boulevard. Streets, Avenue, Boulevard, all right, yes. Uh, aeroport, uh, aeroport. Airport, yes. Okay. Airport. Airport. ¿Cómo se dice ferretería, Miss? Hardware store, Frank. Hardware, the hardware, the. Yeah, como que fuera de like, computer, kind of stuff. Okay. Hardware, yeah. Mm -hmm. What about jail? Jail, of course, yes. <laughs> Not a nice place, but yeah, we have it in the city, right? Y, y gasolinera, gasolinera. Gas station, Adita. Gas station. Ah, gas station, okay. Mm. Estación de gasolina. Yeah, gas station, very good. Okay, very good. Um, What about Redondel? How do we say Redondel? Redondel ma Ferrer. Yeah. Um, Look, Miss, I have a I have a American friend and she said the round thing. <laughs> the round thing, yeah, okay. Yeah, she yeah. Talk, she talked about the, the round thing. I don't know why. Sorry guys. Wow, that was very loud. Yeah, we can call it roundabout. Roundabout is like a redondel. All right. But yeah, the round thing will work <laughs> also. Uh, cheeky. <laughs> Roundabout. Okay. What about Mijao. pasarela? How do you say pasarela? Pasarela. Maybe bridge? No. 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 <laughs> bridge is like a, a puente, right? But no, uh, the pasarela has a different name. Golden Gate. Golden Gate. Oh, that's a bridge. Runway. <laughs> Runway. 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 Pasarela de modelo, si es Runway. 
Ah. Ay, pero el pasarela para atravesarse la calle. <risa> ah, sí, no, no sé. No, va a pasar así bien beautiful de modelo on a runway, right? <risa> Ay, no. <risa> runway. No, Pau. Uh, no, no, Jenny. Let's see, Pau. Upstairs. I don't know. No, 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 Pau. It's a skywalk. Sorry. No, that's okay, Pau. It's fine. It's a ah. skywalk. It's a skywalk. All right. So that's a pasarela. Pasarela de lo modelaje. Yes, this is a runway project. Oh, Bien, venga, right. Skywalk. 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 Sky, right. Skywalk. Como de eso. Sky de cielo. Sky. Walk de caminar. Skywalk. Sky Queen. Sky. We have. Escríbalo, Miss. Ahorita. Ahorita, 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 ahorita lo escribo. Thank you, Miss. Skywalk. There you go. Ah. Mm -hmm. Skywalk. Yeah. yeah. All right, so, ¿por qué estamos hablando de places around town y de repente de lo que encontramos también en la calle, avenidas, calles, eh, redondeles, pasarelas? Because we're going to start giving directions and asking how, do you, how to get to one place or the other one. For this, we also need prepositions of place, okay? Now, in the book, vamos a regresar el libro solo para que ustedes lo vean acá. Este mapa lo vamos a dejar pendiente un ratito. All right, si se fija, tenemos bank, school, sport palace, mall, restaurant, park, church, city hall, book world, and arrows company. All right, so we have a map. This is a city map, okay? But before this, we need to learn about these prepositions of place. Acuérdense que ayer le dije y les había mencionado que estas prepositions of place son igual, las palabras son iguales, obviamente su uso es diferente a las prepositions of time. Ayer veíamos, mm. el otro día también, on, at, like prepositions of time, and now we have in, on, at, but prepositions of place, ¿ok? Ahora, here we have on, a ver, um, Let me see here. Hi, Diana. Hello, Diana. Very good. Mari. Mari, léame eh, donde dice home. on, please. Home. Where, teacher? Eh, number, donde dice on, please. On. Okay. On 4th Avenue. Mm -hmm. On the corner. On the street. Okay. All right. Continue. Um, Maria Jose with in, please. In El Salvador. Mm -hmm. In San Salvador. Mm -hmm. In the park. In the neighborhood. Mm -hmm. Neighborhood. In the neighborhood. Very good. Yes. All right. And the Mari, can you read at, please? At. At the meeting room, at work, at the bank. Very good. All right. So we are going to learn about these prepositions of place. All right. Uh, pero primero voy a tomar la segunda asistencia y luego comparto la eh, PowerPoint. Okay. So we have Adilio Hernández Polanco. <sighs> Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you, Dayana. Very good. Uh, Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. All right. Um, Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Charlie, hello. Thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Present. Ada Carolina Campos Guido de Ruano. Thank you, Pao. Present. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena. 
Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Present. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Very good. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you, Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Gloria Muriel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. All right, guys, so right now I'm going to share this presentation with you here. All right, I just want you to see this. And this is what we are going to learn today. We're going to learn about prepositions of place. Okay, so this is the what we're looking at. And I'm just going to put it up here like this. Hold on. So here we have at, in, on. Las mismas prepositions que ya vimos, but now is for places. Here we have at for a point. Okay, like specific point in for an enclosed space, all right, and on for a surface. Desde que usted dice, my computer is on the table, all right, o usted dice, the bank is on calle principal, all right, because está sobre, eh, encima de la calle, all right, so that's why you say on. Si usted dice, the bank is in, a uh, calle principal es como que usted abrió la calle y metió el banco adentro. Vale, sí. All right, cosa que no se puede hacer. So you say on. Para ayudarme a hacer esta captura de esto. All right, very good. So we have at, in, on. All right, then we have, ¿puedo, puedo cambiarla? Gracias. ¿La puedo cambiar? All right, okay. So here, guys, we say that we use, um, we use at to refer to a specific or precise place. When we see it as a point, como, es como, como fuera eh, un punto de referencia. Usted dice, Ede, where are you? Y Ede dice, I am at the bus stop. Or Maria Jose, where are you? At the back of the bus, así hasta atrás del bus. Uh, where is the information at the top of a page all right and or you can say where is the the logo at the bottom of the page all right entonces usamos at como punto de referencia solo permítanme un segundito hola no eso creo que le voy a decir lo de los micrófonos ahorita ahorita All right, very good. So when we talk about at, guys, we talk about a point, a reference point. All right, so that's when we talk about at. All right, then we talk about in. All right, so here I'm going to move us back here. We use in to refer to something that is inside a space, often with four walls around it. The hammer, the hammers are in the bag, okay? Or you say there are some cows in the field. Tim is in the bathtub and the mouse is in the box. Usted puede decir ahorita, si usted le, yo le pregunto, ¿dónde está recibiendo la clase? Usted me dice, en mi cuarto. I am in my room. O está en la sala. I am in the living room. Okay? So when we talk about closed space or spaces within four walls, then we use in. We use on if something is on. Yes. Someone had a question. I have a question with in. Okay. Uh, sometimes I heard the expression, the, the expression, I am in the beach, but I don't know why. Yeah, it's not proper. I mean, a menos que you're drowning. <laughs> All right. Okay. That's not correct. You should, um, it's better if you say, I, I am at the beach. Uh -huh, All right. Yes. Mm -hmm. But, but algunas veces he escuchado como esa expresión, I am in the beach, or 
you are in the beach or the party is in the beach. Yeah, because but it's, when I we know if that's. I mean, grammatically speaking, Pao, it's better when you say the party is at the beach because it's like you cannot be in the beach. How can you be in the beach? Right, so better, like grammatically speaking, mm. at is better, it's a better choice. Now, like everyday speaking, people okay. like think about it like that, but grammatically speaking, it should be at. All right. Okay, thank you, that's Very clear. Good. Very good, okay, so here we have on then, right? So we say we use on, if something is on a horizontal or vertical surface, all right? So the picture is on the wall. No decimos the picture is in the wall, porque no, usted no abrió un hoyo y metió una foto. All right, en la pared. So it's on the wall here, all right? Or on the front of the cover of the magazine, the spider is on the ceiling. We are traveling on the road. O como le decía, the park is on, I don't know, uh, Roosevelt Avenue, the Cuscatlan Park, all right? On, on Sexta Decima, okay? So we say, on okay guys yeah okay me. okay very good Voy a dejar de compartir Miss, dígame, una pregunta y, y en el caso de ir en el bus es in o on i am in the bus usted está dentro del bus si sí, ahí sí porque está dentro de porque un profesor que tuve yo no había perdone ajá un profesor Un profesor que tuve yo nos había dicho que era on porque íbamos sobre el bus. Sí, pero está dentro también del bus. Mm -hmm. Entonces lo más correcto es in. I am in the bus. Es que ah, si usted dice I am on the bus, es como que está arriba en la parrilla del bus. Arriba del bus. Ajá. Ah, sí, cierto. Eso All pensé right. yo. Pero... Ajá, mm -hmm. so you say I'm, I am in the bus. Porque cuando decimos in, acuérdese, según estas definiciones, es que está dentro de algo encerrado en un la, en X lugar por cuatro paredes. Entonces el bus igual es como encerrado, ¿verdad? Entonces decimos in, I am in the bus. Ok. Ok. Very good. I don't know if you have any other question, guys, about this. No, estamos bien. ¿Ya? Yeah? So, so, Mari. <laughs> Mari's like, yeah, whatever. All right, veamos aquí. Eh, Beita, no questions, vea. Charlie, no questions. Miss Jessica. Hola, Adita. Este, esas capturas de los cuadritos que puso las va a mandar. Eh, ¿Dónde estaban las definiciones, Adita? Ajá, uh -huh. uh, for a point, I, I, no sé qué, algo Si así. gusta, eh, si alguien me hace el favor de tomar estas capturas y las manda al grupo, pueden, please. Solo la pongo más grande. Esta es una, esta es la primera. Ajá. ¿Y okay. la otra cuál era, hija? Ahorita. Esa es la otra. Ok. All right, and this is another one. They used to refer to a specific phrases when we see it as a point. Okay. Okay. Solo esas eran. No, falta esta, Adita. Esta que está aquí ahorita. Sí, la azul, ajá. Okay. Okay, Adita, did you get it? Entonces, Miss. Dígame. Para entenderlo un poco mejor, eh, ocupar on sería como estar en ir en una calle. Uh -huh. eh, La avenida, lo acaba de oír en una aventura. Ahí está. Ya la pude hacer, Marcelito. Igual. Con esto, in, va. Sí. In, ya lo logré. Permítame, sí permítame, que... de, a, 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 permítame, déme un segundito. Lo, eh, a ver, Adilio, like, open the microphone, Adilio, please. Ajá. Ahí sí. 
Ajá. <risa> Sorry, este, entonces, no, es que es para entenderlo un poco más, ¿verdad? Entonces, cuando ocupamos in, ahí es un espacio, cuando estamos en un espacio cerrado. Exacto. Que le estaba, que le estaba explicando a Frank. Ajá. El, el at sería uh, donde, cuando se está en un lugar. Cuando se está en un lugar y lo hacemos como referente, un punto de referencia. Por ejemplo, yo sé que yo llego mañana al colegio y les digo, ajá, Adilio, where are you? Usted me dice, I am in the school, porque está dentro del colegio. All right, pero sí. para hacerlo más específico, usted me dice, I am at the cafeteria, por decir algo. Entonces está dentro del colegio por la cafetería. Ah, uh, ok. All right. Okay. Entonces, es como eso, ese punto de referencia donde yo voy a ir, voy a entrar al colegio, voy a preguntar dónde está la cafetería o el cafetín, y me dirijo hacia allá y yo sé que ahí lo voy a encontar. Ok. All right? sí. uh -huh. Muy bien, gracias. Eso es como un punto sí. de referencia. Uh -huh. Sí, esa parte me faltaba. Ok, thank very you. good. Yes, thank you. Any other questions, guys? No questions, no? Okay, so let's go then back to the book. All right, so here. What I want you to do is this. In la página, we're page 39 right now. I want you to go and work on this map right now and answer questions one, questions two, and questions three. All right, from this page. And then I want you to work on exercise five, completing the, prep, the spaces with the prepositions that are correct, okay? So is work on this exercise, exercise three, looking at the map, and then I want you to work on exercise five, okay? That's what you're going to do right now. Okay, guys, los voy a mandar a los grupos ahorita. Bueno, ok. Ya está. Okay. 
Chiqui. Hola, hola, I'm sorry, Miss. No, pero no, tuvimos ahí una, una confusión de qué páginas exactamente íbamos a trabajar y, y los numerales, perdón. Ahorita le digo, es página 39, numeral 3. Uh -huh. Y página 40, numeral 5. Numeral 5. Sí. Ok. Thank you. Thank you. Okay. Solamente. Okay. Eso era nuestra confusión. <laughs> that's okay, Chiqui. That's fine. Thank you. Thank you. Thank you. Miss Adita, where are you? <laughs> Hola, aquí estoy. Hi, Bellita. Hi. ¿Qué me le pasó? No sé, no sé qué pasó, pero me sacó esta cosa. Que si no le escuchaba. ¿De verdad? Sí, ahorita me cambié el dispositivo. ¿Usted me escucha bien? Sí, le escucho súper bien. Estaba no, con no, Dayana. Sí, no escucho nada, Dayana. De veras. Ay, sí. La mando ahorita, vea, y veamos si, si escucha ahora. Oye. Página 39, ¿verdad? Sí. Uh -huh. vale. Intentémoslo. Ok. ¿Qué le pasó a Eddie and Jess? No le oigo, Jess. Está que casi llora este hombre. ¿Por qué? <risa> Eddie, no le escucho bien. ¿Qué? Estamos castigándonos duro y aquí con la toda y la llama. Ay, no. <risa> Es que estamos aquí en un gran dilema con el parque. ¿Con el parque? Porque está, A ver. Sí, porque está sobre la barrio de Street, pero también sobre la ruta del Street. Ajá. Ahorita, permítame. Ahorita veo. 
Uy, Dios mío, ¿qué los hice? Yo le digo que podríamos poner solamente dos calles. Ok, which street is the park on? The park is on. Yo le pongo que yo le digo que podríamos poner it's on between mm -hmm. the various street and Roosevelt Street. Solo que en ese caso ya no podemos tener dos preposiciones a la par. Que es on Entonces, y between. Es on o es between. Entonces podríamos dejarlo en y jazz como the park is um, on cualquiera de las dos on Barrios Street o Roosevelt Street. Si lo quieren right. poner más específico, podríamos, podríamos decir uh, the park is on the it's in um, It's in the corner of First Avenue and Roosevelt Street, pero ahí solo nos están preguntando en qué, sobre qué calle. Entonces podría ser cualquiera de las dos, Barrios o Roosevelt. Sí, sí, sería lo mismo para los restaurantes. Estaría correcto decir solamente the restaurant is on the Roosevelt Street. The restaurant is on Roosevelt Street, yes. Sí, porque solo nos están preguntando por la calle, yeah. no la avenida. Ya ah, ve. Ay. Ve. Y para la para la de City Hall podríamos dejar solo la Second Avenue. Pero fíjense que aquí, bueno, por el ejemplo. Ah, la, 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 Ajá. Porque les están preguntando directamente por calle, no por avenida. Ah, ok. Ah, ok. Thank you, Miss. You're welcome. Hoy sí ya le oigo, Ede. <risa> es que tenía apagado el micrófono y estaba escuchando con el de la jazz. <risa> Yo me, me supuse. <risa> I'm sorry. No, no, yo así como, ay, no escucho, pero ya. Es por la retroalimentación. Yeah, I know. All right, very good. So you finished this part. Did you finish this one too? Yes. Eh, ah, no. Yo no, todavía no. Ya, si usted ya. Eh, yo creo que sí. Excelente, Chas. Es que Chas va con todos los poderes. Con ayuda cualquiera. <risa> All right. Solo una pregunta. Dígame, ¿Qué ya. es en las cuatro de la, de la, de la otra, del otro lado? En la cuatro, ¿qué es? Tom, Tom. ¿En esta? No, en la otra página, en la siguiente. Ah, Town es, es puede, eh, podría ser pueblo o puede ser ciudad, Jasmine. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Aquí sería. Voy a ver si alcanzo la llave ahorita con la otra parte. Ok, apúrese, apúrese. <risa> no le dé copia, Jazz, no le dé copia. No. <risa> Qué mala onda. <risa> Sorry. <risa> ya me voy mejor. Bye. <risa> Thank you. Thank you. You're Bye. welcome. Bye. <risa> Maribel, what happened? ¿Estaba solita? No, estaba con María José, pero se acaba de salir. Mm. No sé si el literal. o algo. Sí, ahorita está entrando. Yo dije, la dejé sola y no me di cuenta. <risa> <risa> no, pero 
teacher. Hola. ¿Sabe por qué tenía esa cara? ¿Por qué? Because I remember my college. Oh. I never understood. Tú. Excelente. Ay, Mire, ay. yo a usted la voy a agarrar con todo al pasado hoy. Pero no me deja muy bien, María, en serio. Ay, no. Nunca, nunca, nunca entendí esto ¿En de serio? las direcciones. Ok. Y ahorita hay más o menos. Pues yo lo he hecho, pero no, no, no sé. Ok. No sé. Hello, me sacaron, ay. teacher. Ok. Sí, sí, yo vi que estaba Mari sola, yo dije, ay, no, la dejé sola y por eso entré a rescatarla, pero me dijo que usted estaba aquí con ella, pero ya entró, no se preocupe. Sí, estábamos, no, no estábamos, estábamos discutiendo cuál es la dirección correcta, porque... ¿Para cuál? Um, todas, dicho. <risa> ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que Mire, no... teacher, yo, yo he puesto, porque aquí dice, which street is the restaurant? On. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo puse the restaurant is on the Roosevelt Street. Sí, solo que quite la edad. The uh -huh. Roosevelt. Sí, solo que solo póngale on Roosevelt. Eso es bien en español. Is on Roosevelt. Ajá, sí que yo siempre me regañan. Me regañan porque todo lo traduzco. Of course. <laughs> the restaurant is on Roosevelt Street. Uh -huh. Ya ve, María Josecita. Sí, está bien. <laughs> ok. La segunda, yo puse the city hall is on Roosevelt Street. Sí. Sí, quiero ver. Permítame, solo veo ahorita, ahorita, ahorita. Uh, city hall is on Roosevelt Street, yes. Pero, ¿cómo entender? Yo aquí lo hice chiripa. ¿Pero no por entiendo. qué? ¿Por qué, Mari? ¿Qué no entienden? Sí, lo que significa cada preposición o cómo. No, eso ya es usted me, hasta ahorita. Uh -huh. Yo entendí que in, add, on, allá, in es, es de qué? De, de, de adentro. Inside a place. Uh -huh. Inside. Yeah. In. El, el at, el punto de referencia, eso. Uh -huh. Nunca lo había entendido. Y el on, el, ahí sí me cuesta un poquito, pero es que es sobre. Sí. Es sobre algo. Pero el city hall no está sobre. ¿O sí? Sí, o sí lo ve. A ver, ahorita lo vemos. Eh, mi mapa, mi mapa aquí está. Si lo vemos aquí, aquí está el city hall, ¿verdad? Ajá. Y está on Roosevelt Street and Second Avenue. Aquí viene la Roosevelt desde abajo. Tú, 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 que lleva el carrito. Ajá. Entonces, sí, está sobre. Yo creo que yo diría, <ríe> yo diría que aquí vengo yo. Mire, aquí voy Me caminando. Voy. Tú, 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 tú. <ríe> no se ríe de mí, Mari. <ríe> no, me río de mí porque a mí me pasa, yo me pierdo. Yo para direcciones no sirvo, en serio. Me sí, yo creo que también si nos cuesta en español nos va a costar en inglés. <ríe> ya, a mí que me digan que la quinta, la sexta, décima. Ah. Na, never, Tiché. never, never. Okay. Tiché, yo, yo lo entendí. Sí, estoy de acuerdo con la mis que es la Roosevelt, pero lo entendí porque una es calle y la otra avenida, ¿verdad? Sí. Entonces la que pasa sobre la calle. Sí. O sea, la calle que pasa sobre ese sí. lugar, ¿verdad? O, o, el, 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 o la alcaldía que está sobre esa calle. Ajá, sobre esa calle. Ajá, uh -huh. Y la, por ejemplo, la otra que dice si fuera in, uh -huh. fuera otra respuesta, ¿verdad? pero como en esta ocasión es on, la que pasa sobre la calle, ¿verdad? Pero porque las otras que aparecen aquí, por ejemplo, lo que discutíamos con la LIC es de que una dice, first, uh, bueno, la primera avenida, ¿verdad? Pero uh -huh. esa sí está quizás sobre, pero no es calle, sino que es avenida. Sí, es que de hecho este ejercicio está, si se fijan, las tres preguntan en cuál calle, ninguna uh -huh. pregunta en cuál avenida. ¿Verdad? Ahora, si esto fuera real, por ejemplo, 
yo le diría, excuse me, Mario, excuse me, María José, where is the city hall? Usted para ubicarme me dijera, ah, Jessica, city hall is on Roosevelt Street and Second Avenue. Entonces yo entiendo que hay una cruz calle que la voy a encontrar tanto en la, la segunda avenida como en la, en la, en la calle Roosevelt. Okay. ¿Verdad? Entonces ya digo dos cosas. En el caso del parque puede ser dos opciones, ¿verdad? Sí, igual, porque usted puede decir, it's, in the, it's on the corner of Roosevelt and First Avenue. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, mañana, eh, no sé si mañana o el viernes, nos toca ver más preposiciones, como por ejemplo, entre, a la par, a Ay, no. Como la <ríe> Mari, no sé si uh -huh. Es que me cuesta ese tema. El between. Ajá, el, el between, behind, behind. In front of, across from. Ajá. Todas esas las vamos a ver. Para que no solo, diga, no, no solo nos, nos limitemos a decir on, 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 ¿verdad? On ajá, Roosevelt, ajá. on First Avenue, no sé qué, sino que es a la par, el parque está a la par de, o enfrente de, o cruzándome la calle ajá. de. Ajá. Uh -huh. Ay, señor amado, que Dios nos socorra, dicho. <risa> no se preocupe. Entonces, entonces la, la última sería. Ay, no, el, el. The park is on the Roosevelt Street. Quítele da, Mari, quítele da. Eso es bien Ay, en español. Sí, sí, lo siento. Sería. The park dice? is on Roosevelt Street. En Roosevelt Street. On, 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 on. Si dice in es como que hubo un terremoto y se tragó el parque. Y es on Roosevelt en Barrio Street. Ajá. Porque está en medio de las sí, dos. Claro, ajá. Ah. Ok. Ok, sin el da. Sin el da. No, ese no va. <ríe> All right. Y no mire que... que... Le es que solo se puede decir teacher on. Perdone, María José. Solo se puede decir on y la respuesta, por decirlo así, on Roosevelt en Barrio Street. Sí, solo sí, así. ahorita sí. Ajá. Okay. Si decimos Thank in, María José, no podemos, porque in no. quiere decir adentro. ¿Verdad? Entonces, si sí, usted dice, la City Hall is in Roosevelt Street, es como que la calle la abrió y metió la alcaldía. <risa> no Vaya, hacerlo, ¿verdad? Ajá. Okay. The is on Roosevelt Street. Roosevelt and Barrio Street. Sí. Sí. Roosevelt. Yeah. Okay. Hoy sí ya. Um, right. Hoy sí. Más o menos. Ahí vamos. <laughs> Me cuesta, teacher. I'm sorry. No, no. Tranquila. Yo sé. No es fácil. La verdad que la dirección es como se dice. Si nos cuesta dar en español, pues en inglés más, ¿verdad? Y mire, solo para alegrar la noche, vaya. No sé si ahora, pero mañana vamos a trabajar con esto y estas preguntitas ahí para que nos vayamos orientando mejor. Ya le voy a tomar fotos. No, ya lo quité. No haga trapa, Mari, eso mañana. Ok, está bien. Es tortura, está bien, que... Mande, María José. Esto es tortura. No, no, es porque las quiero mucho. Sí. Porque me ama, me pone y quiere que yo aprenda. Está claro, muy bien. Exactamente. Bien, si no la quiere, dije, ah, sí, está bien. Sí, que lo diga. Yo voy a changuer y así. No, no, no. no very, thank very. you, teacher. Thank you. You're very welcome. Y mire, María, la voy a poner a que estudie bien esos verbos en pasado, porque en el tercer módulo, si estamos juntas, ah, no le voy a dar agua. Ay, no, teacher. Solo cinco me puedo. No, ¿Qué le pasa? Solo cinco cosas van a estar diciendo en la vida, María. No sé por qué ya vi y pensé, fíjese, y dije, no, pero este es en pasado porque había hecho dos preguntas en pasado. Ya pero ves. esta última se me fue. No sé por qué. All right, no, pero estamos bien, no se preocupe. Regresamos y revisamos, ¿ok? No miedo cuando lleguemos a ese tema. No, para nada. Ok, teacher, thank you. All right, let's go.
All right, guys, sorry. I was with Mari and Maria Jose. We were having a very nice conversation about the prepositions of place, of course, all right? So we're gonna check this right now. Ahora, igual se los comentaba ahorita a Mari y a Maria Jose. Y a Maria Jose. Eh, acuérdense que obviamente hay muchas más prepositions of place, ¿verdad? No solo nos vamos a limitar a in, on, at. Creo que no es mañana, pero sí creo que es pasado mañana. El viernes creo que vamos a ver más prepositions of time, like between, in front of, across from, next to. Ahorita nada más estamos con estas tres, in, on, at. Ahorita es suficiente con estas, all right? Pero ya viernes vamos a ver las otras para que usted pueda decir, ah, el colegio está enfrente de, a la par de, detrás de, o atrás del colegio hay, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, <ríe> sí va, y va, de hecho, creo que mañana les voy a pedir que tengan por ahí lista una página de papel bon y obviamente su lapicito y vamos a hacer como un, un mapa muy parecido al que está en la página 39, ¿verdad? Sobre... No le voy a pedir que lo hagan de su trabajo porque los, los 20 mapas me van a ser iguales. All right, entonces no se vale, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eh, de diferentes lugares. Yo le voy a dar el lugar, a ver. All right, o si no, de ahí por su casita o de, de repente decir, vaya, eh, póngame a Metrocentro, ahí guíeme por Metrocentro, voy a poner el hotel a la pa enfrente, la despensa, etcétera. All right, lo que haya por ahí, no sé qué más hay. All right. Let's see, guys. Let's see. It's here. All right. So here we have number one. Um, Beita, number one. Which street is the restaurant on? <laughs> ¿Por qué, Beita? ¿Qué le pasa? No me haga esa carita, vea. Ando estoy muerta, Lee. <laughs> okay. I, the restaurant is on the Roosevelt. Street. Yes, yes, very good. Ahora, bueno. vea, igual que Mari, no le ponga el artículo da. Eso quíteselo. The restaurant is on Roosevelt Street. Es que me creo que me dijo da Roosevelt, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, uh -huh. sí. Ah, sí. Okay, quíteselo. Da. Sí, quítelo. Solo es on okay. Roosevelt Street. <laughs> Okay, thank All right, you. Very good, thank you. Let's see. Um, Roxana, number two, which street is the city hall on? Second Avenue. Ah, okay, usted la puso con la avenida aquí para cambiar un poquito. Eso le comentaba a, a tanto a Ede y Jazz como a Mari y María José. En este caso, los tres están preguntando street, street, street. All right. Pero si usted puso, como en el caso de Roxana, que puso is on Second Avenue, está bien. All right. La cambiamos. En lugar de calle, pusimos avenida. Pero está bien. Está perfecta. It's on Second Avenue. O si usted puso it is on Roosevelt Street, también está bien. All right. It's, it's fine. Sí. Thank you, guys. Thank you, Roxy. Very good. Um, Laurita, que hoy la tengo bien calladita. Number three, Laura. Ajá. Uh, Leo la pregunta y la respuesta. Please, Laura, yes. Okay. Which street is the park on? Igual habíamos puesto aven avenida. It's okay, that's fine. And it's on first and second avenue. Okay. All right. It's on first and second avenue. First and second avenue o si pusieron calle pudieron haber puesto eh, it's on roosevelt street or is on barrios street ok igual okay. mañana vamos a poder decir ya como en las esquinas de a la par no mañana el viernes me parece que es all right so let's keep that in mind all right very good number one Jenny, can you please do number one for page 40 yes page 40 i work Okay. ¿Alguien dijo teacher por ahí? Yo. Ajá. Mari. Yes, Mari, dígame. Um, sorry, tengo una pregunta. Yes. I have a question. Yes. Um, si la, la pregunta dice, which street, si always vamos a contestar el, sobre la calle. Vamos a buscar la calle. Sí. Así es. No me pierdo, ¿verdad? 
sí, creo que le estoy entendiendo, Mari. Ajá. Que no sé. Ajá, si sí, sí, la pregunta se refiere a la calle, yo voy a poner de respuesta a la calle, no busco la avenue ni, ni nada, sino que sobre la calle que me está. Sí, está en el... La el, el lugar, ¿verdad? Uh -huh. All right. okay. Ahora, por lo general, Mari, ya cuando estamos como de verdad hablando y pidiendo dirección, yo le voy a preguntar, Mari, excuse me, where is the bank? No le voy a decir en cuál ah. calle está, porque yo no sé si va a estar en calle, en avenida, en bulevar, en qué. Entonces, simplemente okay. la, la pregunta más común es, where is the bank? Uh -huh. right? I say, excuse me, Mari, where is the bank? Y usted me dice, ah, Jessica, the bank is on First, uh, por decirle algo, first Avenue on the Manuel Enrique Araujo Street. All right, por decir algo. All right, so you give okay. me like the, the real address, all right, or the real location of it. But usually okay. the question, this one is very specific. Uh, it's asking which street, all right? Pero nosotros en la vida real no vamos diciendo which street is uh, the school on, is where is the school? Ya viste, allá me da la dirección donde está el colegio. Uh -huh. Very good, Mari, thank you. All right, let's see. Uh, no recuerdo a quién, creo que Jenny fue, ¿verdad, Jenny? Number one. Yes, yes. Okay, I work in the bank in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Okay. All right. Very good. Let's see. What about uh, Adilio? Can you do number two, Adilio, please? Excellent. Their factory is. Located, located, yes. Located in La Libertad. In La Libertad, very good, excellent. Let's see. Uh, what about Bea? Aha, Bea has a question, Beita. No, number one is on. Yes, it's on First yeah. Avenue. Yeah, on, verdad? Yes. Yes, yes, yes. All right, very good, Charlie. Can you do number three, please? Ok, eh, aquí teníamos dudas con Michelle. <risa> ya sabía que nos iba a tocar a nosotros, Charles. <risa> ah, vale, cruzando dedos. Eh, tenemos, vale, teníamos la duda y lo vamos a responder como lo encontramos nosotros. We see you in training room or at the cafetería. Uh -huh. Ok. Yes. Yeah. Esa se presta para muchas formas, de hecho. Podríamos decir, we see you in the training room or in the cafeteria, si van a estar adentro de ambos lugares. Si no, oh. lo podemos poner, we see you at the training room or at the cafeteria, porque van a estar por ambos lugares. Correcto, porque en el caso, en el caso de nosotros, la resolvimos basado en que la cafetería era el punto de referencia. Exacto, exactamente, Charlie. Está perfecta. Yeah. Ah, ok. Ok. Yeah, all right, con eso podemos jugar un poquito. Very good, thank you. Let's see, Ede. No le de copia a Jazz, number four, Ede, ajá. Uh, repeat, please. Number four, Ede, please. Number four. Okay. Anna works in the company that is in town excellent all right very good is in town all right very nice number five diana number five my my relatives go to the the mall that is on roswell street very good, thank you. Very nice. And Mari, number six. I don't know, teacher. Mm, try it. <laughs> <laughs> Tell him that we are... In. Mm -hmm. Segura. No. <laughs> at. 
Es Act. que de hecho, esa ya tiene la respuesta. Ajá, estoy viendo. All right. So that one is tell them that we are at the meeting room with everybody. Or la podríamos cambiar también. Y dice, decimos, tell him that we are in the meeting room with everybody. All right, lo que no puede ir es eh, dos, dos preposiciones al mismo tiempo. All right, entonces ahí sí es error. All right, pero podríamos dejarla nada más at o quitamos el at y ponemos el in. Depende, si usted ya está dentro, lo va a dar como punto de referencia. Ok. All right, all right, guys, very good. Any questions? Questions, questions, no? All right, okay, so I'm gonna stop sharing this right now, guys, here, and I wanna show you this one, the minute, okay. Vamos a hacer esta en lo que resta de la hora, que ya es bien poquito, y hoy se queda conmigo un ratito. Catherine Michelle. Me. Yay, very good. All right, okay, so here. I want you to do this. Mire esto, aquí tenemos prepositions of place igual, ¿verdad? In, on, at, las mismas. Ahora, lo vamos a hacer uh, más como referente a nuestra dirección o a las direcciones. Entonces decimos, in, a person lives, all right? Rebecca lives in the United States. O decimos, in a country and in a city. ¿Por qué? Porque tanto el país o la ciudad es como adentro. Estamos adentro del país, adentro de la ciudad. She lives in New York City. Usted dice, I live in San Salvador, I live in Soyapango, I live in Santa Tecla, I live in La Libertad, donde usted viva, is I live in, all right? On, on a street, on avenue or on road. She lives on Pine Street. Or oh, I live on Calle Principal. Or oh, I live, oh, she lives on, I don't know, eh, Sexta Décima, all right? At, at a street address. She lives at 1089 Pine Street. Acuérdese que ahorita lo estamos enfocando más como siempre como prepositions of place, obviamente, pero relacionado a su a direcciones. All right. So here it says, complete the sentences with prepositions of place. This is Oscar and this is his information. I want you to finish this. Okay. In, on, or at. A igual vamos a hacer about Dr. Roberts. This is Dr. Roberts' information. You complete the information and this is about you. All right? So try, let's try to do this right now. Nos vamos a quedar aquí. Tratemos de terminar esto o avanzamos hasta donde podemos. Okay? Okay. Hola. Ahorita no la escucho. Are you talking to me? Mm, no. Frank? Laura, tal vez porque no, no. Laura, Estamos tal vez. Estamos en dos grupos no. todavía. Ah. No. Es que no nos vamos a ir a los grupos, nos quedamos aquí ahorita. Ah. Ah. Ah, ah y todos esperando al grupo. Todos esperando, esperando al grupo, no. mi. Todos esperando. Ey, y todo ahí, por eso todo en silencio. Sí, yo dije que calladito está trabajando. No, perdón, pero les dije, no vamos a irnos a los grupos, nos vamos a quedar aquí individually. Pero está bien, perdón, perdón. Ok, aquí estamos, no se preocupen.
What about Ready? All right, very good. What about the rest? Are you guys finishing? Miss? Yes. Y, eh, por ejemplo, si mi colonia es la es Sierra Verde, sería on Sierra Verde. In Sierra Verde. No, oh, on Sierra Verde. Sierra Verde. It's like the sí. name. Tal vez no sea el nombre de la calle. All right, but it's like the name of your neighborhood. Lo que sería, I live in Sierra Verde. What is the city? Uh, Santo Tomás. Uh -huh. So you no live... La, so you live, Santa, you live in Santo Tomás. You live on Sierra. Uh, what is? Uh, do you have a name of the street, Pea? La Veranera. Uh, so I live on Las Veraneras Street. Um, yeah, in Sierra Verde because it's the name of the colonia and you're inside the neighborhood. Okay. Hasta las siete vamos a hacer. Um, sí, por tiempo, pero la idea era terminar hasta uh, la 11. Pero igual, no se preocupe, mañana empezamos con esto. Miss, I have a question. Yes. Eh, cuando, así como nosotros aquí en El Salvador, las... Nuestra dirección la vamos a dar en el extranjero, en este caso la diéramos en Estados Unidos. Eh, ¿Las calles de aquí se deben traducir o se dicen así tal cual? Jamás. Todo nombre propio nunca se traduce. Se traduce, ¿verdad? Okay. Nunca. Usted va a ser Carlos aquí o en la China o en la India o en Estados Unidos va a ser Carlos. Ok, right. en este caso... En este caso, por lo anterior, eh, al referirme a la calle antigua del ferrocarril, ¿yo debo escribir eh, street o debo poner calle antigua del ferrocarril? Porque así se llama. Ah, ok. Si se llama, es así se llama. Si se llama calle antigua, whatever, entonces es calle tal cual. Ah, ok. okay. Creo que más o menos algo así era lo que 
quería consultar Miss Bea, creo, sobre, ese, sobre esos ajá. nombres, ¿verdad? Ah, sí, sí, su, ajá. Ok, vea, sí, y si eso me estaba preguntando, Vita, sí, el nombre es el nombre, tal cual, así le pusieron. Ajá, pero, porque hay diferentes preposiciones in, on, y para lo mismo de dirección. Uh -huh. Solo que in sí es en la colonia. Sí. No, sí es en la ciudad. Ajá, sí es en la, pero como in. acuerdes, sí. Uh -huh. Si es la avenida, es on. On, exacto. Y, y si es, es 56, por ejemplo, si yo digo, I live at 56, 6, las veraneras. Sí, exacto. At 56, 6, las veraneras, así. Yeah. Yes. En okay. on, pero Ajá. para decir toda la dirección, Dios mío. <risa> Entonces usted dice, por ejemplo, on and I, in. Ajá, exacto. Pero tiene que... I live in, I live in Santo diga. Tomás. Ajá. Uh -huh. I live in Santo Tomás on las veraneras at, sí. at 56.6. Sí. Yep. Ok. <risa> o a menos que solo le diga, what is your address? Y usted dice, ah, my address is Colonia Las Veraneras, por decirle algo, Colonia Las Veraneras, eh, at uh, Sierra, no sé qué. And, o sea, es, vaya, le voy a decir la mía. I, I, where's, usted me dice, where do you live? Or what is your address? Usted, yo le digo, okay, uh, my address is Colonia Las Campanitas, calle principal, casa número 7, San Marcos. All right. Entonces, no estoy como que in o not. En este caso, sí, porque, por ejemplo, yo le digo, ajá, vea, in which city do you live? Usted me dice, oh, I live in Santo Tomás. Ahí sí me va a decir in. ¿Verdad? Y yo le digo, ah, uh, what is the name of the street that you live on? Y usted me dice, I live on Sierra Verde Street o Veraneras Street. ¿Verdad? Entonces, ahí sí ya vamos como desglosando. Pero si yo le pido su dirección full, usted me dice, I live in Colonia Las Campanitas, calle principal, casa número 7, San Marcos. ¿Ok? Uh -huh. But, Miss, when you... When you... Bueno, cuando usted dice toda su dirección, no usa at. Um, es, depende cómo va a empezar su dirección. Si empieza con la calle. Ah, entonces I live on. On. Uh -huh. O sea, con la calle y después avenidas y todo eso. O sea, nuestra, nuestra dirección es bien diferente, ¿verdad? Sí. Que Estados Unidos. Sí. Entonces empezamos con la esquina, la tienda, el palo, <risa> el arbolito, el frente, de bus. <risa> yeah, ¿Va? all right, yeah, it's a little bit more complicated. Our addresses are very long and very complicated. <risa> All right, okay. very good. Vamos a dejar esto de repaso para mañana. Con esto vamos a iniciar. Voy a tomar la asistencia y solo se me queda Michelle un ratito. All right, very good. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you, Sonia. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Antes que se me apague, yes, present me. Thank you. <ríe> Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Paola Giselle Guardado Ortega. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Edgar Edenilson Meléndez. Ay, present. Thank you, Jazz. Present. Thank you, Edenilson. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Arcilia Damari Quinteros Alvarado. Gloria, Present. Thank you, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. And Francisco Antonio Renderos. Present. Excellent, guys. Very good. Los dejo descansar. Eh, empezamos con la tarea 16, ¿ok? 
Thank you so much for being in class with me tonight. I will see you tomorrow. Bye, guys. See you tomorrow. Okay. Bye, bye. Miss Jessica. Bye. 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 Michelle, ¿dónde está que no la veo? Ahí está, Michelle. <laughs> Aquí estoy. <laughs> All right. A ver, Michelle, cuénteme. Is there something that necesita ayuda o refuerzo, Michelle, en lo que le podamos apoyar? Mm, pues hasta ahorita hay algunos temas que que tal vez me ha costado un poquito entender, pero siento que es como práctica. Sí. Si yo practico, lo logro. Ajá. Y la otra que se me ha dificultado bastante, que no voy al día con las tareas, sino que cuando me vengo a sentar, digamos, lo hago en una semana, lo de cuatro días. Entonces, por eso también quería explicarle que no todos los días lo he hecho, sino que, digamos, la de la semana, me siento el viernes y lo hago todo de un solo. Ok. All right, mm -hmm. okay. Muy bien. Mm -hmm. Very good. Pero sí, pero ahorita por cuál va, Michelle, se recuerda. Mm, me falta la, creo que la tarea 12 y la 13, creo. Las últimas tres tareas. Okay, all right, okay. Sí, porque de hecho fíjese que, mm. bueno, yo sé que, eh, pues por tiempo y todo, ¿verdad? Pero acuérdese que esta... Eh, el martes terminamos ya el curso, entonces para el lunes, de hecho, tenemos que haber terminado todo. Entonces sí les sugeriría ah. que se ponga eh, como a ponerse un poquito más al día para que, porque acuérdense que también no solo van a hacer las tareas de esta semana completas de la, quinta, de la 16 a la 20, sino que también tenemos el examen final. ¿Verdad? Entonces, ah, ok. Para que no sienta usted que es así como, ¡Ih! ¿verdad? para que no, no, no agote mucho con eso, entonces sí le pediría. De hecho, eh, me voy a quedar ahorita también otro rato yo para ver, eh, todos tuvieron que haber terminado la unidad 3 ya para, para ayer, ¿verdad? Entonces, ah. Ahorita que usted me está diciendo la suya, ¿verdad? Pero sí esperaría que los demás compañeros sí hayan terminado todo eh, y para que usted también esté con eso, ¿verdad? Que lo podamos lograr terminar y no, no sienta que son tantas cosas que tiene que, que hacer Michelle, oye. Sí, tiene razón. Mire, Miss, si yo el examen lo hice tarde, creo que un día después, no sé si todavía aparecerá la nota o no. Fíjese que sí, porque de hecho cuando yo ya revisé, ya todos estaban eh, al día con el examen de, de medio curso, ¿verdad? Así es que sí, Michelle, sí lo sí ah, está todo, ¿verdad? Pero igual, acuérdese. Sí, yo decía, a ver si me ha salido. No, no, ahí está, ahí está todo, ¿verdad? Entonces, el problema, digamos, Michelle, es que cuando eh, no vamos como al día con las tareas y termina el curso y no se ha terminado las tareas de la plataforma, lo que hace es atrasar el siguiente inicio, ¿verdad? Entonces, ya se vuelve como un poco más tardado ah, sí. para iniciar. Entonces, por eso es que Sí, les pedimos que siempre tratemos de ir como más, lo más al día posible para evitar atrasos, ¿verdad? Porque atrasamos todo el proceso. Entonces, sí, es importante llevarlo eh, sí. al día, ¿verdad? ¿Y el otro módulo, licenciado, va a ser usted? Dice que no sé, Michelle. La verdad, no nos han dicho, ah. aún, pero yo esperaría que sí. Sí, ahí vamos. Ay, primero Dios. <risa> Sí, ahí vamos a estar dando guerra un poquito. Sí, porque todos estamos que primero, primero bien. Ay, mire, qué bueno. Sí, sí, yo creería que sí, Michelle. Yo creería que vamos a continuar. Pero usted va a continuar en el siguiente, Michelle. Ah, vaya, genial. Son tres. Pero... Ay, mire, eso estaba pensando también. Y, yo, y me todo me dice, no, tenés que seguir. Y yo, vaya, pues. Sí. Yo estaba como sin... No, no tal vez Jaimo, sino que es que a mí de verdad el inglés me cuesta muchísimo, like, aunque no lo crea, o sea, como que voy a Kinder 3, me siento con el inglés. Pero pues sí, vea, si no comienzo hoy, no voy a comenzar a hacer nunca. Uh -huh. Exacto, y ¿saben lo que va a pasar? Es que en un par de años, si usted lo deja ahorita, en un par de años va a volver a intentarlo, y entre más grandes vamos, nos cuesta un poquito más. 
Entonces, sí, mejor ahorita sí, sí, que está jovencita, agárrelo así con todos los ánimos y todas las ganas, ¿verdad? Pues sí, yo sé que es difícil, Michelle. Yo la verdad que sí eh, los admiro a todos, pues porque todos trabajan y todavía están aquí de 8 a 10 todos los días. No es una tarea fácil, la verdad no lo es. Sí. Pero eh, al final tiene su recompensa, pues. Entonces, y si lo han tomado como algo personal, como algo profesional también, ¿verdad? Como para seguir creciendo profesionalmente, pues ánimo y siga. Y mire que todas las cosas buenas son, requieren de sacrificio. Sí. sí. A mí me encanta Adita porque, eh, pues aquí está ella y es la mayor de todos, pues, pero aquí está. Entonces, hay que tomarla de ejemplo y ahí está con el ánimo. Yo sé que a veces se duerme. ¿verdad? Por eso a veces no entra sí. a la clase. Pero ahí está, Adita. O sea, siempre está. ¿verdad? Entonces, sí, hay que, hay que tomar las oportunidades cuando se nos dan, Michelle, ¿verdad? Es, es de ser, like, persistent. All right? Sí, tiene razón. Así que ánimo, tiene que sí. seguir. Aparte, mire, el grupo es bonito. Ustedes todos se conocen. Son como una gran familia. Y esa es ventaja, porque lo que va a pasar después es que usted solita y de repente es así como, ay, ¿dónde están todos para que me apoyen, verdad? O que me den ánimos, o sí. que me regañen y me digan, no, seguí, ¿verdad? Entonces, es de aprovechar, sí. Michelle, no es, no es fácil, pero va, va, lo va a lograr, ya va a ver. Poco a poco vamos aprendiendo. Ok, Lick, muchas gracias, de verdad, por animarme. No, sí, claro, y ahí estamos a, a, para servirle, cualquier cosa ahí estamos, oye. Muchas gracias, Lick. Ok, Michelle, la dejo descansar, pase feliz noche y trate de avanzar un poquito en las tareas, oye. Ok, muchas gracias, okay. Lee. Bueno, Michelle, descanse, la veo mañana.